എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ പൊന്നു അതിരാസ് വേൾഡ് പൊന്നുവിൻ്റെ ലോകത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നത് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഓണം ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എല്ലാവരും സന്തോഷത്തോടു കൂടി ഓണം ആഘോഷിക്കുന്നത് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു ഓണം സ്പെഷ്യൽ മേക്കപ്പ് ലുക്കാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഞാൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ലുക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എപ്പോഴും കാണുന്നതാണ് ഗ്ലിറ്റർ ഗോൾഡൻ കളർ ബ്ലൗസും അതുപോലെ തന്നെ ബ്രോക്കേഡ് ബ്ലൗസും ഗോൾഡൻ ബോർഡർ സെറ്റ് കൊണ്ടും കാര്യങ്ങളും അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ കളർ ബോർഡറും എപ്പോഴും നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ഒരു വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ലളിതവും എന്നാൽ അട്രാക്റ്റീവും ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലുക്കാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലൊരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ആ ഒരു രീതിയിലാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ ഇതിന്റെ ഡീറ്റെയിലിംഗ് പറഞ്ഞുതരാം സെറ്റ് മുണ്ടാണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ബ്ലാക്ക് വിത്ത് സിൽവർ ബോർഡർ ആണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ സിൽവർ കളർ ഉള്ളത് കാരണം തന്നെ സിൽവർ ഓർണമെന്റ്സ് ആണ് ഫുള്ളി യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതൊരു ലക്ഷ്മി ഹാരമാണ് കേട്ടോ സിൽവർ ഓർണമെന്റ് ആണ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ സെറ്റ് കമ്മൽ എന്ന് പറയുന്നത് ജിംകയാണ് പക്ഷെ ആ ജിംക ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല കാരണം നമ്മൾ ഹെയർ സ്റ്റൈൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട കെട്ടിയിട്ട് പൂ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ അതിന് ജിംകയേക്കാളും കുറച്ചുകൂടി ഭംഗി സ്റ്റെഡ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ അത് കാരണം ഇങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റെഡ് ആണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതേ മോതിരം തന്നെ ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ സിൽവർ ഓർണമെന്റ് ആയതാണ് എല്ലാം മാറ്റണം അപ്പൊ ഞാൻ ഒരു മൂക്കുത്തിയായിട്ട് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതും ഒരു സിൽവർ മൂക്കുത്തിയാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ പിന്നെ സിൽവറിന്റെ ഒരു വാച്ച് കെട്ടിയിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ അതേ അതേ നമ്മുടെ ഇതിന്റെ അതേ മാച്ച് ആയിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഒരു ബാങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് സിൽവർ തന്നെയാണ് പിന്നെന്താ പിന്നെ നമ്മളൊരു പൊട്ട് തൊട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് ബ്ലാക്ക് ആയ ബ്ലാക്ക് ബ്ലൗസ് ആയത് കാരണം ബ്ലാക്ക് പൊട്ട് കുറച്ച് പുരുകത്തിന്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് ഡിസ്റ്റൻസ് കീപ്പ് ചെയ്തിട്ടാണ് തൊട്ടിരിക്കുന്നത് പൊതുവെ ഡാൻസേഴ്സ് ഒക്കെ അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാറ് അപ്പൊ ആ ഒരു മെത്തേഡിലാണ് ഞാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എപ്പോഴും എല്ലാവരും പുരുകത്തിന്റെ സെന്ററിൽ തൊടുന്നതിനേക്കാൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു സംതിങ് ഡിഫറെന്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ തൊട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു അട്രാക്ഷൻ ഉണ്ടാവും കേട്ടോ ഓക്കെ എനിവേ പിന്നെ എന്താ ബ്ലാക്ക് ബ്ലൗസിൽ വേറെ വർക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാത്തത് വെച്ചാൽ ഒരു സിംപ്ലിസിറ്റി ഫീൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ബ്ലാക്ക് പ്ലെയിൻ ബ്ലൗസ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയ്ക്കാണ് എന്റെ ഈ ഒരു എറ്റയറിനെ പറ്റിയിട്ട് എനിക്ക് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അപ്പോൾ എന്റെയും എന്റെ കുടുംബത്തിന്റെയും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ഓണാശംസകൾ അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് ഞാൻ വിഷ് ചെയ്യാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ നമുക്ക് കണ്ടു നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് മേക്കപ്പ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് ഇത് ആദ്യമേ ഞാൻ പറയാം ഇതൊരു ടി വി ചാനൽ മേക്കപ്പ് ലുക്കാണ് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള ഫൗണ്ടേഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ മേക്കപ്പിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസും അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ സമയം കളയണ്ട കണ്ടു നോക്കാം ഹലോ അപ്പൊ നമ്മുടെ മേക്കപ്പ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഫേസ് ഒക്കെ നന്നായിട്ട് വാഷ് ചെയ്യണം കേട്ടോ എന്തെങ്കിലും ഫേസ് വാഷ് ഒക്കെ ഇട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം പിന്നെ നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ ഒലീവ് ഓയിലോ ആൽമണ്ട് ഓയിലോ സ്വീറ്റ് ആൽമണ്ട് ഓയിലോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഓയിൽ ഒന്ന് നമുക്ക് ഈ മേക്കപ്പ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ഭാഗത്തും ഒന്ന് കവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പം അത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് കെമിക്കലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഫേസ് മൊത്തമായിട്ട് കെമിക്കൽ ഇറങ്ങി ചെല്ലാതിരിക്കാൻ അത്രത്തോളം വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു ഓയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്താൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ക്രൈലോണിൻ്റെ സ്റ്റിക്ക് ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് എഫ് എസ് ട്വൻറ്റി സിക്സും എഫ് എസ് ട്വൻറ്റി സെവനും ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എഫ് എസ് ട്വൻറ്റി സെവൻ എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് ഡാർക്കർ ഷെയ്ഡ് ആണ് അപ്പോൾ അത് എന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ കണ്ണിനടിയിലുള്ള ഡാർക്ക് സർക്കിൾസ് ഒക്കെ ഒന്ന് കവർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എഫ് എസ് ട്വൻറ്റി സെവൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ കൺസീലർ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കത് യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഈ ക്രൈലോണിൻ്റെ സ്റ്റിക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ ടെലിവിഷൻ
നമുക്കൊരു ഒരുപാട് അങ്ങ് എന്തോ ഫൗണ്ടേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്ത ഒരു ഫീലൊന്നുമില്ല ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് നോസ് കട്ടിംഗ് ആണ് അപ്പോൾ നോസ് കട്ടിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഡർമയുടെ ഡി ത്രീ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ഞാൻ അതിൻ്റെ മെൻഷൻ ചെയ്യാമേ അപ്പോൾ അത് ഞാനിവിടെ നോസ് കട്ടിങ്ങിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ നോസ് കട്ടിങ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മൂക്കൊക്കെ ഇപ്പം ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇങ്ങനെ പരന്നിരിക്കുന്ന മൂക്കൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു നീണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു മൂക്കിൻ്റെ ഒരു ലുക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ രണ്ട് മൂക്കിൻ്റെ രണ്ട് ഷെയ്ഡും നമ്മളിതുപോലെ ഡാർക്ക് ഷെയ്ഡ് വെച്ചിട്ടാണ് എന്താ പറയുന്നത് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അത് പുരികത്തിൻ്റെ ആ ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ് തൊട്ടിട്ട് മൂക്കിൻ്റെ എൻഡ് വരെ നമുക്ക് ഇതുപോലൊരു വര വരച്ചു കൊടുക്കാം എന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതേപോലെ തന്നെ ആ ബ്ലെൻഡറിൻ്റെ വേറൊരു സൈഡ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമ്മളിപ്പോൾ ഫേസിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് അതേ പോർഷൻ തന്നെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇത് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും ഈ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത ഭാഗം വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഫേസ് കവർ ചെയ്യരുത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡാർക്ക് ഷെയ്ഡ് ആയി പോകും ഫേസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചോണം ഇനി രണ്ട് പഫ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ രണ്ട് പഫ് വെച്ച് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഞാൻ ഒരേ പഫ് തന്നെ രണ്ട് സൈഡായിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് എഫ് എസ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് നമ്മൾ ഫേസ് കവർ ചെയ്ത് അതേ ഭാ അതേ ഒരു സ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഇടുന്ന് കൊണ്ട് നമ്മൾ സെൻറ്റർ കട്ട് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ഫേസിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ കണ്ടോ അപ്പം ആ ഒരു നിങ്ങൾ നോക്കിയ ആ മൂക്കിൻ്റെ നടുഭാഗത്ത് മാത്രമായിട്ട് കുറച്ച് നീണ്ടിരിക്കുന്ന പോലെ ഒരു ഷെയ്പ്പൊക്കെ തോന്നുന്നില്ലേ മൂക്കിന് ഇതൊക്കെ ആവശ്യത്തിന് ചെയ്യാവുള്ളൂ ഒരുപാട് അങ്ങ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഭംഗി അങ്ങ് പോവുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ അപ്പോൾ പുരികത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തും ഒക്കെ ഒന്ന് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് ഒന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഐ ഷാഡോ ആണ് അപ്പോൾ ഐ ഷാഡോയ്ക്ക് വേണ്ടി ഞാനിവിടെ മെബലിൻ്റെ ഇതുപോലൊരു വാലറ്റാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് പാലറ്റാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ പാലറ്റ് വളരെ നല്ലൊരു പാലറ്റാണ് എല്ലാം ന്യൂഡ് ഷെയ്ഡ്സ് ആണ് ഉള്ളത് കേട്ടോ അപ്പോൾ എനിക്കാണെങ്കിൽ ഈ ഐ ഷാഡോസ് കളേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനോട് വലിയൊരു താല്പര്യം ഇല്ല അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒരു കോപ്പറും ഗോൾഡനും കൂടി മിക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഷെയ്ഡാണ് ഐ ഷാഡോ ഒക്കെ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കളേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടമുള്ളവർക്കാണെങ്കിൽ ബ്ലൗസിൻ്റെയോ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സാരി കളേഴ്സിനെയൊക്കെ മനസ്സ് മാച്ച് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഐ ഷാഡോസ് യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഷെയ്ഡ് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മുടെ കണ്ണിൻ്റെ മുകളിലുള്ള ആ ബ്ലാക്ക് കളറൊക്കെ ഒന്ന് മാറിക്കിട്ടും ഒരു ഒരു എന്താ പറയുന്നത് ഒരു സിമ്പിളും ആയിരിക്കും എന്നാൽ ഒരു ബ്രൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലുക്ക് ആയിരിക്കും കേട്ടോ കിട്ടാൻ പോകുന്നത് ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്കും അപ്പോൾ കണ്ണിൻ്റെ പോളയുടെ മുകളിലായിട്ട് ആ ഒരു നമ്മുടെ കണ്ണിൻ്റെ ആ സർക്കിൾ വരില്ലേ ആ ഒരു ഭാഗത്ത് കറക്റ്റായിട്ട് ഐ ഷെ ഐ ഷെയ്ഡോ യൂസ് ചെയ്യണം അതിൻ്റെ മുകളിലോട്ടോ താഴോട്ടോ ഒന്നും കയറി പോകാൻ പാടില്ല കളേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഐ ഷാഡോസ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതുപോലാണ് ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു ഫൈനൽ ലുക്ക് കിട്ടുന്നത് കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത് ഇനി നമുക്ക് പുരികമൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം പുരികം ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് ഷെയ്പ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ആദ്യം ഷെയ്പ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് ഇതുപോലെ ഐബ്രോ ബ്രഷ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഞാനൊന്ന് ഷെയ്പ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ ഈ റൈറ്റ് സൈഡിലെ പുരികത്തിന് ചെറിയൊരു കട്ടായിട്ട് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതോടെ ഇങ്ങനെ ഗ്രോത്തായി വരുന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതുപോലൊരു പാലറ്റാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഡാർക്ക് ബ്രൗണും ഉണ്ട് ബ്ലാക്കും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊരു പൗഡർ ഫോം ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഐബ്രോ പെൻസിൽ വെച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം ഇതൊക്കെ ഗ്യാപ്പ് ഫില്ലായിട്ട് ഇപ്പോൾ ചില ആൾക്കാർക്ക് കാണാം പുരികം ചില ചില ഭാഗത്തായിട്ട് പൊഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ അതിനിങ്ങനെ ഫില്ല് ചെയ്യാനായിട്ട് വളരെ നല്ലൊരു സംഭവമാണ് കേട്ടോ ഈ ഒരു പാലറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എ കളറിൻ്റെ എ കളർ എന്ന് പറഞ്ഞ ബ്രാൻഡാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അത് വൺ ഫിഫ്റ്റി റുപ്പീസേ ഉള്ളൂ ഇത് കോഴിക്കോട് സുന്ദരമഹലിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചത് കോഴിക്കോടുകാർക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടുന്ന് വാങ്ങിക്കാം കേട്ടോ ഓൾമോസ്റ്റ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ സാധനങ്ങളും അവിടെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട്
അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് മസ്കാര യൂസ് ചെയ്യാം മസ്കാര യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതേപോലെ തന്നെ മെബിലനോ സ്ട്രീറ്റ് വെയറും ആണ് ഞാനത് കറക്റ്റ് മെൻഷൻ ചെയ്യാമേ താഴെ ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് ഞാനിവിടെ ഐ ഷാഡോ ആയിട്ട് സോറി മസ്കാര ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മസ്കാര യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും തന്നെ നമ്മൾ താഴെ നിന്ന് മുകളിലോട്ട് ആദ്യം ചെയ്യാതെ മുകളിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് ആദ്യം അപ്ലൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം താഴെ നിന്ന് മുകളിലോട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കൺപീലി കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് തിക്കായിട്ട് ഇരിക്കുന്ന പോലെ കാണും കേട്ടോ ഈ ഒരു മെത്തേഡ് നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ടോ അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഐ ലാഷസ് എക്സ്ട്രാ വെക്കേണ്ടതൊന്നും ആവശ്യമില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു മെബലിൻ്റെ മസ്കാരയ്ക്കും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സംതിങ് അങ്ങനെ എന്തോ റേറ്റ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതവർ പറഞ്ഞത് ഈ ഒരു സാധനത്തിൻ്റെ ഒരു എന്താ പറയുന്നത് മെറിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഐ ലാഷസ് വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഈ ഒരു മസ്കാര യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്നാണ് അവിടുത്തെ ചേച്ചി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഓക്കെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എനിക്കത് വാങ്ങിച്ചാൽ അങ്ങനെ ഒരു ദോഷമായിട്ടൊന്നും തോന്നിയിട്ടില്ല കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ മസ്കാരയൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാനിവിടെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന മെബലിൻ്റെ ഐ പെൻസിലാണ് ഓക്കെ അപ്പം ഞാൻ സ്ഥിരമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാറ് ഗ്ലിമ്മർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ബ്രാൻഡാണ് കേട്ടോ ഞാൻ മുന്നേ പരിചയപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആകെ നയൻറ്റി നയൻ റുപ്പീസേ ഉള്ളൂ നല്ല ബ്ലാക്കാണ് നല്ല പെൻസിലാണ് പക്ഷെ ഇപ്പം ഞാൻ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് തവണ പോയപ്പോഴും എനിക്ക് അവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയില്ല സാധനം സ്റ്റോക്ക് തീർന്നിരിക്കായിരുന്നു റിലയൻസ് ട്രെൻഡ്സിൽ മാത്രമേ അത് കിട്ടുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പം ഞാൻ മെബലിൻ്റെ ഐ പെൻസിലാണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതിന് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സംതിങ് വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ കണ്ണ് എഴുതുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു ഇതുപോലെ ഒന്ന് കണ്ണ് നീട്ടി വെച്ചിട്ട് എഴുതാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ ചെറിയ കണ്ണുള്ളവർക്കൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കുറച്ച് നീട്ടി പിടിച്ച് ഒന്ന് പരത്തി എഴുതുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ണിന് കുറച്ച് വലിപ്പം തോന്നിക്കും കേട്ടോ എൻ്റെ കണ്ണ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് വലുതൊന്നുമല്ല പക്ഷേ നമ്മൾ കണ്ണൊക്കെ എഴുതി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് എല്ലാവരും പറയാറുണ്ട് നല്ല വലിയ കണ്ണാണല്ലോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ കണ്ണ് എഴുതി വെക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത കൊണ്ട് തോന്നുന്നതാണ് കുറേയൊക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഫീച്ചേഴ്സൊക്കെ ഇതുപോലെയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് ഈ മേക്കപ്പിലൂടെയൊക്കെ ഒന്ന് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമുക്കൊന്ന് കണ്ണെഴുതി കൊടുക്കാം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ ഐ പെൻസിലിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ സ്മഡ്ജിങ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു സംഭവം ഉണ്ടാവും ഒരു സൈഡിലായിട്ട് അപ്പോൾ അതുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാം പക്ഷെ ഞാൻ അതിനെ കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ചെയ്യാറ് സ്മഡ്ജിങ്ങിന് എക്സ്ട്രാ യൂസ് ചെയ്യാറില്ല ഇപ്പോൾ ഈ ഐ പെൻസിലൊന്ന് നീട്ടി അതിൻ്റെ സ്റ്റിക്ക് പുറകിലോട്ട് തിരിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു സൈഡ് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ എന്താ പറയുന്നത് സ്മഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാറ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാനതൊന്ന് കറക്റ്റ് ചെയ്യട്ടെ ഈ മൊബൈൽ ക്യാമ വെച്ച് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് ഇത് കാണാനായിട്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ കണ്ണെഴുതിയ ഫൈനൽ ലുക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഐ ലൈനർ യൂസ് ചെയ്യണം ഐ ലൈനർ ഇനി മുകളിലൊന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ താഴെ നമ്മൾ ഐ പെൻസിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി കണ്ണിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഐ ലൈനറാണ് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ താഴെ നമ്മൾ അത്യാവശ്യം കട്ടിക്ക് എഴുതിയത് കാരണം മുകളിൽ അത് ഒരുപാട് അങ്ങ് കട്ടിക്ക് എഴുതുന്നില്ല മുകളിൽ ഞാൻ കുറച്ച് തിന്നായിട്ടാണ് എഴുതാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാനിത് എഴുതി കഴിഞ്ഞിട്ട് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ വളഞ്ഞിരുന്നിട്ടൊക്കെയാണ് എഴുതുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഐ ലൈനർ എഴുതുന്ന സമയത്ത് കണ്ണിൻ്റെ ആ ഒരു എഡ്ജ് കണ്ടോ ആ എഡ്ജിൻ്റെ ഭാഗത്തായിട്ട് നമ്മളൊന്ന് കുറച്ച് നീട്ടി ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ണിന് ആ രണ്ട് സൈഡിൽ അതുപോലെ തന്നെ നല്ല നീളം തോന്നിക്കും കണ്ടോ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ കണ്ണെഴുതിയ ഫൈനൽ ലുക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് എന്താ പറയുന്നത് ലിപ്സ്റ്റിക്കാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ലിപ്സ്റ്റിക്ക് ഞാനിവിടെ മെബിലിനാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ മെൻഷൻ ചെയ്യാമേ അതിൻ്റെ നമ്പേഴ്സ് എല്ലാം ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ മെബിലിൻ്റെ റെഡ് കളറാണ് ഞാനിവിടെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു കളറാണിത് ഞാനിത് ഒരു ഒരെണ്ണം വാങ്ങി തീർന്നിട്ട്
ഇത് ഞാൻ കോമ്പാക്ട് പൗഡർ ഇട്ടിട്ടില്ല കാരണം എനിക്ക് കുറച്ചൊരു ഓയിലി ഇതായിട്ടുള്ള മേക്കപ്പാണ് ഇഷ്ടം അപ്പോൾ ഒരുപാട് കോമ്പാക്ട് പൗഡർ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല ഇതുപോലെ ഒരു പൗഡർ പഫ് വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒപ്പിക്കൊടുക്കുക മാത്രമേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ നമ്മളിതാ കണ്ടോ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ നമ്മളിങ്ങനെ തേക്കുന്ന പോലെ തേക്കരുത് കൈകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ തേച്ച് കൊടുക്കുന്ന പോലെ ഇതുപോലെ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഒപ്പിക്കൊടുക്കുക കോമ്പാക്ട് പൗഡർ എപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അങ്ങനെ ആ ഒരു മെത്തേഡ് ട്രൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക വളരെ കുറച്ച് ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ ഹൈലൈറ്റർ യൂസ് ചെയ്തപ്പോൾ മൂക്കിൽ ഹൈലൈറ്റർ ഇടാൻ മറന്നുപോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ വീണ്ടും എടുത്ത് ഇടുന്നത് കേട്ടോ അപ്പം ഈ മൂക്കിൻ്റെ ഭാഗത്ത് കണ്ടോ ഹൈലൈറ്റർ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ നമ്മളിപ്പോൾ രാത്രിയിലത്തെ ഫംഗ്ഷനൊക്കെ പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ലൈറ്റിങ്ങിലൊക്കെ കുറച്ചൊരു ഭംഗി കാണും കേട്ടോ ആ ഹൈലൈറ്റർ അപ്പോൾ ഈ താടിയുടെ ഈ ഭാഗത്തും അതുപോലെ തന്നെ ചുണ്ടിൻ്റെ മുകളിലും മൂക്കിലും ആ മൂക്കിൻ്റെ ആ ഭാഗത്തും നടുവിലായിട്ടും ഞാൻ ഹൈലൈറ്റർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അതിലുള്ള ആ വൈറ്റ് ഷെയ്ഡാണ് കേട്ടോ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇനിയിപ്പം ബ്ലഷസ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബ്ലഷ് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം ഞാൻ അധികം അങ്ങനെ ബ്ലഷ് യൂസ് ചെയ്യാറില്ല കാരണം വെച്ചാൽ എനിക്ക് ഓൾറെഡി നല്ല കവളുള്ള കാരണം ബ്ലഷ് അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാറില്ല ഇപ്പം ഇതൊരു പേരിന് വേണ്ടി ഒരു ബ്രൗൺ ഷെയ്ഡ് ഇത് അപ്പം ചുണ്ട് ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് ആ ഒരു ഈ ഒരു മെത്തേഡാണ് ബ്ലഷ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതാ ചുമ്മാ പേരിനൊരു ബ്ലഷ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ആ ഒരു ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ആക്സസറീസൊക്കെ ഇടാം അപ്പോൾ നമ്മൾ സിൽവർ ഓർണമെൻസ് ആയത് കാരണം സിൽവർ മൂക്കുത്തിയാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് പൊട്ട് കറുപ്പ് വട്ട പൊട്ടാണ് തൊട്ടിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഡ്രസ്സൊക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് കണ്ടു നോക്കാം ായി കാണുന്നു പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു നമ്മൾ രണ്ട് വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി നമ്മുടെ ഈ ഒരു വെയറിങ് എങ്ങനെയാണ് സെറ്റ് മുണ്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് കൊടുക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് അടുത്ത വീഡിയോയിലൂടെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം രണ്ടും കൂടെ ഒരുമിച്ച് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഭയങ്കര ഡ്യൂറേഷൻ കൂടും അത് കാരണം രണ്ട് വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ ആരെങ്കിലും മറന്നു പോയിട്ടുണ്ടെന്നെങ്കിൽ എൻ്റെ താഴെ കാണുന്ന റെഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് അമർത്തിക്കോളൂ പിന്നെ ഇഷ്ടമായിരുന്നുണ്ടെ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് കേട്ടോ അപ്പൊ അത്രയ്ക്കും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യുന്നു താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ ചാനൽ ദിസ് ഇസ് അതിൽ സാനിമോ ടേക്ക് കെയർ ബൈ